a warm good evening one and all so welcome back to our channel so today in this session we are going to discuss about source studies paper 2 that is related to 10th class okay so 10th class source studies paper 2 uh, that is about 17th lesson that is about making of india's independent constitution the independent india's constitution ante manaki independence vachin tarvata indian constitution ela tayar cheyabadindi and what is the meaning of that constitution and alage the president evaru chairman evaru ela amendments cheskuntu vacharu enni articles unnai so like this everything that we are going to discuss now so once again i would like to demonstrate the heading that is nothing but making of independent india's constitution or india's independent constitution so after getting independence so correctly mana heading lo chusukunte independent india's constitution so first of all we need to know when did we get the independence asal manaki independence eppudu vachindi so finally on august 15 1947 our indians achieved independence from the hands of britishers avuna kada so british government degi nunchi oka india independent government kinda marin date 15th august 1947 so every year on august 15th we are celebrating independence day because on that day we have achieved independence from the hands of the british government so after getting that independence each and every country will try to frame its own constitution so prati deshaniki oka own ga oka rajyangam anadu undali okay so soon after getting independence in 1947 our india also tried to frame that constitution asal constitution ante enti now we are going to discuss what is the meaning of that constitution so asal constitution gun telusukovalante first of all we need to know what is the meaning of constitution after knowing that meaning of constitution we need to know about the constituent assembly okay assembly and a s s e m b l y constituent assembly so danne manam c a ani kuda anachu c ante constituent a ante assembly so constituent assembly ante endo telusukovali adu eppudu form ayindi formation of the constituent assembly and who is the president of constituent assembly and who is the chairman of constituent assembly and father of indian constitution and after that one we need to know the just introduction about the drafting committee as a drafting committee and it is the meaning and who is the chairman of the drafting committee and after knowing this concept we need to know the concept of amendment as a amendment and it amendment chase a power ever could be so in this introduction we need to know all these concepts so first of all let me tell you what is the meaning of constitution as a constitution and it first meaning is nothing but listen carefully so constitution is nothing but set of rules and regulations got it or not so set of rules and regulations that are required for the administration of the country oka country ni administration cheyalante ante oka smoother way lo oka country ni run cheyalante run cheyadam ante enti enti paripalinchadam so paripalinchadam ante enti administer cheyadam so ala administer cheyalante each and every country should follow some certain uh, set of rules and regulations so that set of uh, rules and regulations that are required for the administration of the country and to run the government in a smoother way oka government ni smoother way lo run chestu present ketuvanti ibbandulu raakunda oka follow a set of rules and regulations ni manu we are calling it as constitution got it or not so the meaning of the word constitution is nothing but the set of rules and regulations that are required for endu kosam that are required for administration of the country and for smoother running of the government and for smooth ga government run cheyadaniki so oka government lo smooth ga run chestu prajalu ketuvante ibbandu lekonda so oka country ni administration cheyalante manaki kavalsina set of rules and regulations ni we are calling it as constitution what it are that is the meaning of the constitution so if you want to note down i would like to tell in a slower manner so the set of rules and regulations that are required for administration of a country and to run the government in a smoother way is known as constitution that is the meaning got it or not so now i am entering into the second concept that is about constituent assembly asal constituent assembly as lenti anadi chuddam so to in order to adopt and to implement the constitution ante desam mottham rajyangam amalu cheyalante danikante oka governing body undali ante oka constitution datta teesukovalanna ledha swekarinchalanna swekarinchin danni prathi citizen nu implement cheyinchalanna ante oka constitution look after cheyadaniki look after ante enti daniki oka baadhyata vahinchi danni kaapadalsina baadhyata oka assembly kundi assembly is nothing but a group that organizing body is called 
కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఏమని చెప్పొచ్చు సిఏ సిఏ అంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో ద బాడీ విచ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ దేశం మొత్తం కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా లేదా దాని యొక్క అడాప్షన్ కానీ దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ దగ్గరుండి లుక్ ఆఫ్టర్ చేసే గవర్నింగ్ బాడీ ఏ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాట్ ఇట్ అన్ సో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గవర్నింగ్ బాడీ విచ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దగ్గరుండి లుక్ ఆఫ్టర్ చేసే గవర్నింగ్ బాడీనే మనం కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటాం వాట్ ఇట్ అన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ టు రన్ ద స్మూతర్ వే ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ లుక్ ఆఫ్టర్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుందా లేదా అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయించి కరెక్ట్ గా దగ్గర చూసే గవర్నింగ్ బాడీనే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటాం అంటే దీని యొక్క కేర్ టేకింగ్ బాడీ ద గవర్నింగ్ బాడీ విచ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ విచ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అయితే ఇది ఎప్పుడు ఫార్మ్ అయింది సో వెన్ డిడ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ టుక్ ప్లేస్ అసలు ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎప్పుడు ఫార్మ్ అయిందండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై జూలై మంత్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఫార్మ్ అవడం జరిగింది ఎందుకు టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగాన్ని పర్యవేక్షించడానికి టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ గవర్నింగ్ బాడీ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ సెట్అప్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే దాన్ని మనం సిఏ అంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటాం ఎప్పుడు ఫార్మ్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ హూ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అటువంటి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు హూ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎవరండి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అండ్ ఈస్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఇండిపె ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియాకి ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ హీస్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి ప్రెసిడెంట్ కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒకటి అన్నాడు అండ్ హూ ఈస్ ద చైర్మన్ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ రెండింటికి కూడా ఒకే ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓకే భీమరావు రామ్జీ అంబేద్కర్ డాక్టర్ భీమరావు రామ్జీ అంబేద్కర్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆల్సో చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే చైర్మన్ అండి అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కి చైర్మన్ అన్న ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కి ఫాదర్ అన్న కూడా ఫర్ బోత్ క్వశ్చన్స్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఈస్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒకటి అన్నాడు అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఈస్ హ్యాపెడ్ ఇన్ జూలై నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడులోకి వచ్చింది అంటే ప్రతి సిటిజన్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అలా కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చిందంటే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చింది ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి అందుకే మనం రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటున్నాం మనం కదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ రిపబ్లిక్ డే టు కో మెమరేట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆ రోజు రాజ్యాంగం అన్నది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చింది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పుటింగ్ దమ్ ఇన్ టు ద ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనం ప్రతి సిటిజన్ కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి మీ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు జరిగింది ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ దట్ వై ఈస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి వీ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ రిపబ్లిక్ డే ఒకటి సో ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఈస్ ద డే ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ లేదా కేమ్
పార్ట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ అలా చూసుకుంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ లో మనకి టోటల్ గా త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్ ఇది ఎయిట్ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ ని డ్రాఫ్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటాం గట్ ఇట్ అనట్ సో డ్రాఫ్ట్ కమిటీ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అంటే ఆ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ అంటే ఏంటంటే ఆ డ్రాఫ్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తయారు చేసినటువంటి కమిటీ అని అర్థం సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ లేదా డ్రాఫ్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్ విత్ ఎయిట్ స్కెడ్యూల్స్ అంటే ఆ ఫర్మిడబుల్ డాక్యుమెంట్ ని డ్రాఫ్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటాం వాట్ ఇట్ అనట్ సో ఫైనల్ గా మనం చెప్పాలి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అంటే ఏంటంటే ఆ డ్రాఫ్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తయారు చేసినటువంటి కమిటీ మనం డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అంటాం దెన్ వాట్ అబౌట్ డ్రాఫ్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ద ఫార్మిడబుల్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పాలి ఫార్మిడబుల్ ఎఫ్ఓఆర్ ఎంఐ డిఏబిఎల్ఇ ఫార్మిడబుల్ ఎఫ్ఓఆర్ ఎంఐ డిఏబిఎల్ఇ ఫార్మిడబుల్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ లో అరేంజ్ చేయబడినటువంటి డాక్యుమెంట్ అని అర్థం ద ఫార్మిడబుల్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్ విత్ ఎయిట్ స్కెడ్యూల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫార్మిడబుల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ద కమిటీ విచ్ హ్యాస్ ట్రేస్డ్ అవుట్ దట్ ఫార్మిడబుల్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ and who is the chairman of the drafting committee is also dr b r ambedkar so dr b r ambedkar ki three duties padde okati he is the father of indian constitution and he is the chairman of constituent assembly and he is also the chairman of drafting committee so drafting committee is nothing but the formidable document which is having how many articles 315 articles with eight schedules is known as formidable document and the committee is called drafting committee and the chairman of the drafting committee is also dr b r ambedkar got it or not so idandi manaki drafting committee ante daniki introduction idi so drafting committee ante drafting document gun teliyali aa document lo manaki enna articles unnai 315 articles with how many schedules eight schedules unna twenty document ne formidable document antam and next the important concept is about amendment amendment what is the meaning of amendment asal amendment ante enti సో దీన్నే మనం సవరణ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం అంటే భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు అంటే వాటినే మనం సవరించడం అంటాం సవరించడం అంటే ఏంటి మనం జనరల్ గా ఎడిట్ చేయడం ఎడిట్ చేయడం అంటే కొత్తవి ఏమైనా తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయడం లేదా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వాటిని డిలీట్ చేయడము లేదా వాటిని రీప్లేస్ చేయడము ఇలా మనం మార్పులు చేర్పులు చే అంటే చేస్తూ ఉంటాం ద సేమ్ వే ద మాడిఫికేషన్స్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అటువంటి స్ట్రక్చర్ అంటే మనకి ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్లస్ పార్ట్స్ ప్లస్ స్కెడ్యూల్స్ ఈ మూడింటిలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు కానీ ఏమైనా ఉంటే అంటే ద మాడిఫికేషన్స్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ బ్రాట్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి పార్ట్స్ ఉంటాయి స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఈ మూడింటిలో మనం ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ చేయాలన్నా లేదా ఏమైనా చిన్న చిన్న మార్పులు చేయాలంటే ఒక ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చి కొత్త ఆర్టికల్ కింద రీప్లేస్ చేయాలన్నా లేదా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ ని తొలగించి ఆ ప్లేస్ లో కొత్త ఆర్టికల్ ఏదైనా పెట్టాలన్నా లేదా రీప్లేస్ చేయాలన్నా లేదా కొత్త ఏమైనా యాడ్ చేయాలన్నా అంటే ఇటువంటి చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి చేంజెస్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ అమెండ్మెంట్ వాట్ ఇట్ అనట్ సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ద వర్డ్ అమెండ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మాడిఫికేషన్స్ ఆర్ ద చేంజెస్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎడిట్ చేయడం అంటే సింపుల్ గా చేంజ్ చేయడం the modifications or the changes that are brought in the structure of the constitution on the constitution ka structure lo modifications kani changes kani cheste that topic is called as the amendment concept so the modifications or the changes that are brought in the structure of the constitution is known as amendment as a structure of the constitution it indicates that articles avachu parts avachu schedules avachu aithe ikkada meer general ga observe chesthe meaning ardham em kadandi modifications or changes in the structure of constitution cheptam అయితే అలా అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే అంటే ఒక రాజ్యాంగాన్ని మనం అమెండ్ చేయాలంటే రాజ్యాంగం అంటే ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అవునా కదా అటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ మనం అమెండ్ చేయాలంటే హూ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ పవర్ ఆ అధికారం ఎవరికి ఉంది అంటే సిటిజన్స్ కి లేదు గవర్నమెంట్ కి లేదు కోర్టులకి లేదు ఓన్లీ ద పార్లమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరికి ఉందంటే రైట్ పార్లమెంట్ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఆ పవర్ ఉంది నాట్ ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ ఉందండి సో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మన ఇండియాలో ఎక్కడ ఉంది న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది అవునా కదా సో ఇండియన్ పార్లమెం
to amend the constitution amend ante enti marpulu cherpulu cheyalante that complete power lies to the only parliament matrame undi aithe parliament ante asli enti manaku em untay parliament ante lok sabha rajya sabha with president got it asli parliament ante ippudu ardham ayyadu parliament lo em untay lok sabha rajya sabha and president lok sabha ni lower house rajya sabha ni upper house alage lok sabha ku vachi elections 5 years jarigithe rajya sabha ku vachinappudiki సిక్స్ ఇయర్స్ జరుగుతాయి అది లోవర్ హౌస్ అయితే ఇది అప్పర్ హౌస్ బట్ ఇట్ అనౌన్స్ సో వీళ్ళందరికీ హెడ్ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి లోక్ సభ రాజ్యసభ విత్ టుగెదర్ ప్రెసిడెంట్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఆ పార్లమెంట్ కు మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేసే రైట్ ఉంది హ్యావ్ టు అండర్లైన్ ద వర్డ్ అమెండ్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే పార్లమెంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బాడీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ టు పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఇట్ అండ్ సో ఫైనల్ ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే టూ థర్డ్ మెజార్టీ కావాలి అంటే ఒక రాజ్యాంగాల్లో మాడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే అంటే మార్పులు చెరుపులు చేయాలంటే ఇష్టం ఉంటే మార్చేయడం కాదు ఏదో ప్రెసిడెంట్ నచ్చింది కదా అని చెప్పి మార్చేయకూడదు అక్కడ టూ థర్డ్ మెజార్టీ కావాలి అంటే లోక్ సభలో రాజ్యసభలో ఒక మాక్సిమం మనకి టూ థర్డ్ మెజార్టీ వస్తుంది అంటే లోక్ సభలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ మొత్తం ఫైనల్ గా మనం చూసుకుంటే ప్రతి హౌస్ నుంచి మనకి టూ థర్డ్ మెజార్టీ అంటే ప్రతి ముగ్గురులో ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే ఆ మాడిఫికేషన్స్ కి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము లేదా ఆ చేంజ్ కి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద పార్లమెంట్ షుడ్ రిక్వైర్డ్ హౌ మచ్ మెజారిటీ అంటే టూ థర్డ్ మెజారిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి వితౌట్ గెట్టింగ్ టూ థర్డ్ మెజారిటీ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కెనాట్ బి అమెండెడ్ అంటే రాజ్యాంగాన్ని మనం అమెండ్ చేయలేము సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్ సో వీ షుడ్ హ్యావ్ టూ థర్డ్ మెజారిటీ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దట్ అమెండ్మెంట్ పవర్ విల్ బి టేకెన్ ఓన్లీ బై ద పార్లమెంట్ ఓన్లీ సో పార్లమెంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బాడీ హ్యావింగ్ పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ఈస్ టు గెట్ ద టూ థర్డ్ కండిషన్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో దిస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే దెన్ యూ జస్ట్ ప్లీజ